হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আজকে ইংরেজি সাহিত্যের আমরা কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর শেখার চেষ্টা করব এটি একটি প্রশ্ন আছে দেখুন যে প্যাসেজ টু দা এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া কে লিখেছে ইএম ফ্রস্টার লিখেছেন এবং ইএম ফ্রস্টার 1924 সালে এই এ প্যাসেজ ফ্রস্টার সম্পর্কে আরো তথ্য তথ্য হলো যে তিনি লাইফটাইম ব্যাচেলর ছিলেন এবং তার আরো কিছু গ্রন্থ আছে দেখেন দা লংগেস্ট জার্নি অ্যাসপেক্ট অফ নভেল ওয়্যার অ্যাঞ্জেলস ফেয়ার টু ট্রিট এই এই ধরনের আরো গ্রন্থ আছে তো যাই হোক ইএম ফ্রস্টার সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কে ট্রান্সলেটেড করেছিল ডব্লিউ বি ইয়ার্স আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই গীতাঞ্জলি ট্রান্সলেটেড করেছিল এবং ডব্লিউ বি এর শুধু ভূমিকা লিখেছিলেন তো এখানে একটা প্রশ্ন দেখুন দা রোমান্টিক এজ ইন ইংলিশ লিটারেচার তো এখানে কি হয়েছে দেখেন যে ইংলিশ লিটারেচারের রোমান্টিক এজ শুরু হয়েছিল কিভাবে প্রিফেস টু দু টু লাইরিক্যাল ব্যালেটস প্রিফেস টু লাইরিক্যাল ব্যালেটস যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখনই শুরু হয়েছিল আর প্রিফেস টু লাইরিক্যাল ব্যালেটস কে কে লিখেছিল এস টি কোলারিজ লিখেছিল আর উইলিয়াম ওয়ার্সুত এটা সতেরো শত আটানব্বই সালে এখানে একটি প্রশ্ন আসছে দেখুন যে কে নভেলিস্ট নয় হুইজ দ্য ফলিং রাইটেড ওয়াজ নট এ নভেলিস্ট আপনি দেখেন চার্লস ডিকেন চার্লস ডিকেন্সের আপনি উপন্যাস আছে জানেন যে গ্রেট এক্সপেকটেশন অলিভার টুইস ডেভিড কফারফিল্ড তো সুতরাং চার্লস ডিকেন্স একটি ঔপন্যাসিক এবং তিনি ভিক্টোরিয়ান যুগের ঔপন্যাসিক জেমস জয়সি মডার্ন যুগের ঔপন্যাসিক বা নভেলিস্ট এবং জেন অস্টেন আপনার রোমান্টিকেসের ঔপন্যাসিক বা নভেলিস্ট আচ্ছা এবার আমরা এটা দেখি যে ওয়াল ওয়াল অ্যাট ওয়ান্স আই শো এ ক্রাউড এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডাফ হোটেলস তো মনে রাখবেন যে এটি উইলিয়াম ওয়ার্সওয়াথের একটি কবিতার লাইন কার এ গোল্ডেন ডাফ হোটেলস দেখলেই বুঝবেন যে উইলিয়াম ওয়ার্সওয়াথের একটা কবিতার লাইন তো এখানে একটি প্রশ্ন আছে দেখুন যে নিচের কোন রাইটারটি নভেল লরিয়েট না এই ধরনের আপনারা কিছু কে কে নভেল পেয়েছে এদের নামগুলো আপনারা একটু চর্চা করার চেষ্টা করবেন কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যেমন টি এস ইলিয়ট টি এস ইলিয়ট আপনার দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড নামে একটা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে এই এই গ্রন্থর জন্য আপনার উনিশশো তো আটচল্লিশ সালে নোবেল পুরস্কার পায় এরপর দেখুন টনি মরিসন টনি মরিসনের একটা বিখ্যাত গ্রন্থ হলো সং অফ সলোমন অথবা দি ব্লুয়েস্ট আই এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান উনিশশো তিরানব্বই সালে এবং উইলিয়াম ফলকনার উইলিয়াম ফলকনার উনিশশো তো সালে নোবেল পুরস্কার পান অ্যাস আই লে ডাইন তা উইলিয়াম ফলকনারের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো অ্যাজ আই লি ড্রয়িং এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান আর এখানে যেটা আছে গ্রাহামি গ্রিনি গ্রাহামি গ্রিনি আমার উচ্চারণ যাই হোক না কেন আপনি গুগল ট্রান্সলেটে ওয়ার্ডগুলো দিলে সঠিক উচ্চারণ পেয়ে যাবেন সেটা আমিও পেয়ে যাব আমরা ইংরেজি সাহিত্যে সাহিত্য মার্কস পেতে চাই আমরা বেশি মাস্টার হতে চাই না তো উইলিয়াম ফলকনার তাহলে আপনার উনিশশো তো উনপঞ্চাশ সালে নোবেল পুরস্কার পায় অ্যাজ অ্যাজ আই লি ড্রয়িং গ্রন্থের জন্য আর এখানে হচ্ছে যে গ্রিনি কখনো নোবেল পুরস্কার পাননি তার তবে তার কিছু বিখ্যাত নোবেল আছে গ্রাম বিনি নোবেল পুরস্কার পাননি তবে তার বিখ্যাত নোবেল আছে এখানে দেখুন যে এই নাটকটা কি লিখেছে আর্ম অ্যান্ড দ্য প্লে আর্ম অ্যান্ড দ্য প্লে এই নাটকটা লিখেছেন হলো জিবি শাও বা জর্জ বার্নার্ড শাও জর্জ বার্নার্ড শাও তো এই জর্জ বার্নার্ড শাওয়ের আরেকটি বিখ্যাত নাটক আছে সেটি হচ্ছে ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান আশা করি বুঝতে পারছেন এখানে দেখুন আরেকটি তথ্য সামুয়েল 
বেকেট সামুয়েল বেকেটের আপনার বিখ্যাত একটি গ্রন্থ আছে যার নাম হলো ওয়েটিং ফর গডট ওয়েটিং ফর গডট জেমস জয়সিরও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে যার যার নাম হলো ইউলাইজেস জেমস জয়সির বিখ্যাত গ্রন্থ ইউলাইজেস আর সামুয়েল বেকেটের বিখ্যাত গ্রন্থর নাম হচ্ছে ওয়েটিং ফর গডট ওয়েটিং ফর গডট আচ্ছা এখান থেকে ওই পর্যন্ত জানলেই হবে এখন অনেক সময় দিয়ে থাকে যে উমেন রাইটার নিচের উমেন রাইটার কোনটি এই ধরনের প্রশ্নের আপনারা সম্মুখীন হবেন ভির্জিনা উলফ একজন উমেন রাইটার ডিজি রোজেটি এটাও উমেন রাইটার সিজি রোজেটি ইনিও হচ্ছেন উমেন রাইটার ইংলিশ লিটারেচারে মিসেস এলিজাবেথ গ্যাসকেল ইনিও উমেন রাইটার জর্জ ইলিয়ট ইনিও উমেন রাইটার অ্যানি ব্রন্টি ইনিও ইনিও উমেন রাইটার ইমিলি ব্রন্টি ইনিও উমেন রাইটার ব্রন্টিগুলো উমেন রাইটার দেখেন চার্লটি ব্রন্টি ইনিও উমেন রাইটার পালেস বার্ক এটা খুব আসে উমেন রাইটার এখন কিছু কনফিউজিং কনফিউজিং জিনিস আমরা দেখব যে এল এ টেল অফ টা টাব এটি একটি কমেডি বেন জনসনের কমেডি তো আরও আছে দেখেন যে এ টেল অফ টাব আপনার জোনাথন সুইফটের আবার ফিকশন হয় মানে যেটা কাল্পনিক কাহিনী রয়েছে আবার এ টেল অফ টু সিটিস আপনি জানেন চার্লস টিকেন্সের একটি নভেল আবার দেখেন এ টেল অফ টু পার্টস এটি শর্ট স্টোরিজ বা ছোট গল্প এটা জোসেফ কনরাডের জোসেফ কনরাডের ছোট গল্প সুতরাং আবারও দেখুন আমি বলছি যে এ টেল অফ টাব কমেডি কার বেন জনসনের আবার এ টেল অফ টাব ফিকশন বা কাহিনী রূপক কাহিনী রয়েছে জোনাথন সুইফটের একটা ফিকশন গদ্য গদ্যর ধরনের আর চার্লস ডিকেন্সের এ টেল অফ টু সিটিস নভেল আর টেল অফ টু পার্টস শর্ট টরিস টু পার্টস হলো শর্ট টরিস জোসেফ কনরাট আশা করি বুঝতে পারছেন এখানে একটু দেখুন এই দুইটির মধ্যে অনেক সময় ভুল হয়ে যায় ড্যাফোডিলস পয়েম শুধু ড্যাফোডিলস পয়লাম উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্থ আর টু ড্যাফোডিলস হলেই বুঝবেন যে রবার্ট হেরিক টু থাকলে রবার্ট আসে হেরিক সো গাইজ আপনি যদি মনে করেন যে এই ভিডিওটি আপনার ব্রেনের জন্য হেল্পফুল তাহলে আপনি এই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন বিউ ওয়েল